很高兴您来到 Star 频道。现在订阅并分享频道会更有趣。赵丽颖短发新高度，东京变幅闪耀，坐姿竟成焦点惹争议。最近，赵丽颖主演的电影《乔岩的心事》入选了东京电影节主竞赛单元。为了宣传这部电影，赵丽颖近日一直在东京参加映后记者会。他连续两天换了两套变装造型，美得令人瞩目。赵丽颖为了这次映后记者会，特意把她的齐耳短发烫成了微卷，搭配上工装风格的短款风衣外套和同色系的高腰裤腿裤，展现出了帅气干练的魅力。他脖子线条优美，这次的短发让他看起来更加可爱动人。卷曲的刘海使他的优点更加突出。令他的脸型显得更加小巧精致，他微微卷曲的短发略显凌乱，为他增添了一丝慵懒随意的美感。第二天，赵丽颖的造型有了新的突破，她身穿一件乳白色翻领毛衣，下身搭配一条印花牛仔裤，展现出一种温柔知性的美感，令人眼前一亮。许多人都对赵丽颖这两套造型赞不绝口。认为她剪了短发后更加美丽，仿佛开启了一个全新的阶段，散发着一种坚定而温柔的女强人气质。或许这正是她的新作品给她带来的自信和改变。这两组造型引起了广泛关注，热度居高不下，但却意外地发现广场上存在不少令人不快的评论。在热搜下面，第一个热门评论大胆声称。不相信他的团队每天是否关注我的微博。前一日，这位红 V 发布了批评赵丽颖坐姿不雅的言论，指责她的双腿叉开，坐姿不像是一位女明星。然而，今日赵丽颖更换造型后立即改变了坐姿，这显然是偷看了她的微博。女明星究竟能否叉开腿坐，尚未有定论。但赵丽颖第一天并非始终如此，因为她前面就有翘二郎腿的坐姿。此外，这种坐姿可能让部分人感到不好看。然而，为何女性叉开腿被视为不雅，而男性则不然？叉开双腿其实是一种比较舒服的坐姿。赵丽颖凭借这部作品登陆了东京国际电影节的舞台，不知是否触动了某人的神经。令其一直遭到干扰。在首映式当天，赵丽颖遭遇了一名女记者的言语攻击。原来，在乔岩的心事中，她扮演了一位女性，这个角色遭受了职场欺凌，并且被领导强迫进行不正当行为。因此，这名女记者在首映式上恶意提问：“在真正的娱乐圈，你是否也经历了这样的事情？”句号。电影是为了批评那些导致这种现象的男领导们，然而现实生活中的舆论却将矛头对准了这位女明星。当这位女记者提问时，现场甚至爆发出哄笑声，企图探究赵丽颖的私生活。不管赵丽颖如何回答，他们都可以大肆报道。幸好，最终导演巧妙地替赵丽颖回避了这次问答。许多人感到意外。他们竟然忽视了赵丽颖已经取得如此大的成就，仍然面临着恶意的刁难。职场女性的困境不仅在电影中存在，也在现实生活中延续。赵丽颖这两三年来，凭借着不懈的努力，取得了显著的成果。无论是她的作品，还是她的形象，都备受好评。希望她能够坚定前行，不受任何外界干扰。